যে যন্ত্রটি আমরা সবাই প্রতিদিন ব্যবহার করি তা হল বৈদ্যুতিক বাতি এই বৈদ্যুতিক বাতির ইতিহাস বেশ পুরনো টমাস আলভা এডিসনের নাম আমরা অনেকে বৈদ্যুতিক বাতির আবিষ্কারক হিসেবে জানলেও এর শুরুটা আরও আগে আঠারোশো দুই সালে হামফ্রি ডেভি দু টুকরো কার্বনের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে কার্বন আর্ট ল্যাম্প তৈরি করেন কিন্তু এই বাতি ক্ষণস্থায়ী এবং অতিরিক্ত উজ্জ্বল বলে বাতিঘর ও টাওয়ারে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল আঠারোশো চল্লিশ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ওয়ারেন প্ল্যাটিনাম ফিলামেন্ট বাল্ব তৈরি করেন ফিলামেন্ট হলো বাতির যে অংশটা গরম হলে আলো বিকিরণ করে এ ধরনের বাতিকে বলে ইনক্যান্ডিসেন্ট বাতি কিন্তু প্লাটিনাম অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলে এ বাতি কখনোই বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হয়নি এরপর জোসেফ উইলসন কাগজ থেকে তৈরি কার্বনের ফিলামেন্ট ব্যবহার করে বাতি তৈরি করেন পরে তুলা থেকে তৈরি কার্বন ব্যবহার করলেও এ বাতিগুলোর স্থায়িত্ব ছিল খুব কম আর বেশ তাড়াতাড়ি এগুলো কালো হয়ে যেত আঠারোশো আটাত্তর সালে টমাস আলভা এডিসন হেনরি উডওয়ার্ড এবং ম্যাথিউ ইভান্সের কাজের সূত্র ধরে গবেষণা শুরু করেন তিনি কার্বনায়িত বাঁশের ফিলামেন্ট ব্যবহার করে সাফল্য পান তার এ বাতি প্রায় বারোশো ঘন্টা জ্বলত ধীরে ধীরে বাঁশের ফিলামেন্টের জায়গা দখল করে নেয় টাংস্টেন ফিলামেন্ট কালের পরিক্রমায় ফিলামেন্টওয়ালা ইনক্যান্ডিসেন্ট বাতির সাথে যোগ হয় আরও সাশ্রয়ী সিএফএল বাতি এবং সর্বশেষে এলইডি 